ஏதோ ஒண்ணு இந்த கழுகு தான் கட்டுச்சு இந்த கழுகை கூட்டம் என்ன செய்யுது நான் பிரசங்கம் பண்றேன் திருச்சியில இந்த வருஷம் கர்த்தர் கூட்டை கலைப்பார் நான் என்ன நினைக்கிறேன் இந்த மினிஸ்ட்ரியில் அங்கங்க நடத்திக்கிட்டு இருக்க இந்த மேட்ரு ஃபுல்லா கலைச்சிட்டு வேற ஏதோ செய்ய போறாருன்ட்டு மீட்டிங் ஃபுல்லா ஸ்டாப் பண்றேன் கர்த்தர் சொன்னார் மீட்டிங்க கலைக்கலப்பா சப்ஜெக்ட கலைக்கிறேன் பாரு <laughs> கழுகு <laughs> நான் பிரசங்கம் பண்றேன் திருச்சியில இந்த வருஷம் கர்த்தர் கூட்டை கலைப்பார் நினைக்கிறேன் அதை புரிந்து கொண்டார்கள் கழுகு கூட்ட கலைக்கிறப்ப அதுவரை கூட்டில் இருந்துச்சு பிரமாணத்தின் உபதேசம் கூட்டை கலைத்த போது கழுகு பறக்க ஆரம்பித்தது இது கிருபையின் உபதேசம் கரங்களை தட்டி கத்தர்கள் என்று சொல்லுவோம் அப்ப பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறது என்றக்காக எல்லாத்தையும் நீ ஒதுக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க பழைய ஏற்பாட்டில் ஜபம் இருக்கா இல்லையா அப்ப புதிய ஏற்பாடு யாரும் பண்றது இல்லையா பழைய ஏற்பாடு தசவமா இல்ல புதிய ஏற்பாட்டில் கொடுக்கக்கூடிய பழைய ஏற்பாட்டில் ஜபம் இருக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் பண்ணாமல் இருக்கிறோமா நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் புதிய உடன்படிக்கை ஜபம்னு ஜபம் இருக்கு ஆனால் வேற மாதிரி இருக்கு கையை தட்டுங்க பழைய ஏற்பாட்டில் பைபிள் நேசிச்சாங்களா இல்லையா எதை நேசிச்சாங்க பிரமாணங்கள் நேசிச்சாங்க உடைய பிரமாணங்கள் என் தியானமாக இருக்கிறதுன்னு புதிய ஏற்பாட்டில் பிரமாணமே கிடையாது அப்போ நம்ம பைபிளே வாசிக்கிறது இல்லையா நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆனால் பிரமாணங்களை அல்ல தேவனுடைய வார்த்தைகளை நம்ம வாசிக்கிறோம் அந்த சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பதுல சொல்லப்பட்ட அத்தனை மெடிடேஷனையும் நம்ம நியூ கவர்னன்ட் அப்ரோச்ல பண்றோம் பழைய ஏற்பாட்டில் கீழ்படிதல் இருக்கா இல்லையா பழைய ஏற்பாட்டில் கீழ்படிதல் இருக்கு நீ கீழ்படிஞ்சா உனக்கு என்ன உண்டு ஆசீர்வாதம் உண்டு புதிய ஏற்பாட்டில் இப்ப கீழ்படிதலே கிடையாதா சொல்லுங்க இருக்கு ஆனா அந்த கீழ்படிதல் இல்லை இது வேற கீழ்படிதல் சிலுவைக்கு நான் கீழ்படுகிறேன் பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்தம் இருக்கு அப்ப புதிய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்தம் வேண்டாமா ஏன்னா பழைய புதிய உடன்படிக்கனால பழைய சில இருக்கு எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாதுல்ல உங்க கணக்கு படி இருக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் ஆனால் நீ சொல்ற மாதிரி சுய நீதியில் வர பரிசுத்தம் இல்லை இயேசுவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட பரிசுத்தம் எல்லாமே பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கு புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வருது ஆனால் வேற ஃபார்மேஷன்ல வருது கையை தட்டுங்க அதைத்தான் சொல்ல வரேன் எல்லாமே வருது ஆனா வேற வேற வியூல வேற ஆங்கிள் வேற டைமென்ஷன்ல வருது அப்படித்தான் தசம பாகம் வேற ஆங்கிள் வருது நானு கைய தட்டு சோ நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்றதெல்லாம் எப்படி வேறு விதமா உள்ள இருக்குதோ டைத்து வேறு விதமா உள்ளே வருகிறது அதற்கு சரியான எடுத்துக்காட்டு நான் உங்கள்கிட்ட பேசிட்டேன் அது என்னன்னா என்ன சொல்லுங்க ஆபிரஹாம் 
தச உபாவம் கொடுத்து திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாங்க லேவிய ரகமில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு உபாமில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை வந்து தசவ மாத்த நாங்கள் தான் நான் சாப்பிட்றோம் நீ சொல்கிறது எல்லாம் ரைட்டு அது எந்த தசம பாகத்தை அப்படி செலவழிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழ் லேவியனு கொடுக்கப்பட்ட தசம பாகத்தை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் ஆப்ராம் கொடுத்த தச பாகம் எப்படி ரெண்டு ஜபம் வேற வேற மாதிரி இருக்குதோ ரெண்டு ஜபம் தான் பேர் ஆனால் ரெண்டு ஜபமும் பழைய பாட்டு ஜபம் வேற அது லென்த்தியாக இருக்கணும் அது சவுண்டாக இருக்கணும் அது ரொம்ப இறக்கத்துக்காக கெஞ்சணும் ஆனால் புதிய படித்த ஏசு நான் சொன்னார் உங்களுக்குள்ளே அப்படி இருக்கக்கூடாது நீ ஜபம் பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்லலை நீயோ ஜபம் பண்ணும்போது கையை தட்டுங்க அந்த மாதிரி பண்ணாத என் பேரில் சொல்லினா அந்த பேருக்கு தாண்ட அவனுக்கு ஆன்சர் என்ன நீயோ ஜோம் பண்ணும்போது நீயோ தர்மம் செய்யும்போது நீயோ உபவாசிக்கும் போது அப்படின்னா இது எல்லாம் நியூ கவர்னட்ல இருக்கு ஆனா வேற டைமென்ஷன்ல இருக்கு நான் ஒன்னு சொல்றேன் நீயோ தசமாக கொடுக்கும் போது கையை தட்டுங்க